மாய விலக்கு நம்மளோட அஜப் நகர்ல இருந்த அலி மட்டும்தான் ரொம்ப ஏழ்மையானவரு ஆனா அவரு மத்தவங்களோட வெற்றிக்காக பிரே பண்ணுவாரு அது மட்டும் இல்லாம தாயத்தோ ரெடி பண்ணி கொடுப்பாரு அவருக்காக அவர் துவா பண்ணதே இல்ல அப்புறம் அவர் ஏழ்மைனால அவர் பக்கத்து நகர்ல இருந்த ஹரி சிங் கிட்ட நிறைய கடனும் வாங்கியிருக்காரு அது விஷயமா இன்னைக்கு ஹரி சிங் அலிய தன்னோட வீட்டுக்கு வர சொல்லியிருக்காரு என்னையா அலி உங்க ஏரியால நிறைய பணக்காரங்க இருக்கிறாங்களாமே அப்புறம் எதுக்காக என் கிட்ட கடன் வாங்கின அது ஒண்ணு இல்ல ஹரி என்ன விஷயம் என்னன்னா அங்க நான் யார்கிட்ட கடன் வாங்கினாலும் அவங்க பையன் என் பையன் கிட்ட சொல்லிடுவான் உங்க வாப்பா எங்க வாப்பா கிட்ட பணம் வாங்கியிருக்காருன்னு சொல்லிடுவான் என் பையனோட கான்பிடன்ஸ் அங்கேயே உடஞ்சு போயிடும்னு அப்புறம் எல்லாரும் முடியும் தலை குணஞ்சு நின்றுடுவான் ஓ கான்பிடன்ஸையும் உன் பையனோட கான்பிடன்ஸையும் இப்ப நான் உடைக்க போறேன்யா ஒழுங்கா வாங்கின கடனை கொடு ரொம்ப மாசம் ஆயிடுச்சு ஹரி என்ன அல்லா மேல சத்தியமா நான் திரும்ப கொடுத்துடுறேன் கொடுத்துருவேன்னா எப்போ சீக்கிரமா குடியா ஒழுங்கா நீ வட்டியும் கொடுக்கறது இல்ல இன்னைக்காவது வட்டி கொண்டு வந்தியா வட்டியே கொடுத்துடலாம் தானே நினைச்சேன் ஆனா அண்ணா இன்னைக்கு உங்களுக்கு வட்டியை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அப்புறம் வீட்டில் சாப்பாட்டுக்கு கூட காசு இருக்காதுன்னு நிலைமை ரொம்ப மோசம் ஆயிடும் அதை பத்திலாம் எனக்கு கவலை இல்லை இந்த வாரம் எங்கேயாவது எப்படியாவது பணத்தை வாங்கி கொடு பிச்சையடு கொலை பண்ணு திருடு எதையாவது பண்ணி என் வட்டி பணத்தை கொண்டு வந்து கொடு புரிஞ்சதா சும்மா சென்டிமெண்ட் கதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லாத சீக்கிரமா கிளம்பு டே தம்பிங்களா இவன் மேல ஒரு கண்ணு இருக்கட்டும் இந்த வாரம் மட்டும் இந்த ஆள் ஒழுங்கா வட்டி கொடுக்கலானா இவனோட மானம் மரியாதை எல்லாத்தையும் நடு ரோட்ல வச்சு வாங்கிடுங்கடா தம்பி இந்த சந்யாசிக்கு ஒருவேளை சாப்பாடுக்கு காசு போடுப்பா உனக்கு நல்லதே நடக்கும் பாபா இது வட்டி பணம் இதை வச்சுதான் நாங்க சாப்பிடலாம்னு நினைச்சோம் சரி இப்ப இந்த பணத்தை நீங்க வச்சுக்கோங்க ஹரியனனுக்கு வட்டி கொடுத்ததா நான் நினைச்சுக்கிறேன் இந்தாபா வேணா வேணா பாபா இந்த பணம் எனக்கு தேவையில்லை அல்லா புண்ணியத்துல இந்த பணத்தை நீங்களே வச்சுக்கோங்க இல்ல தம்பி நீ கொடுத்த பணத்தை நான் ஒன்னும் திருப்பி கொடுக்கல இது நாலு திசையிலும் வைக்க வேண்டிய ஒரு அரிய வகை விளக்கு மாய விளக்குகளா ஆமாம்பா நீ இந்த நாலு விளக்குகள்ல ஒரு விளக்கை ஏத்தி கிழக்கு தச பக்கமா போனோம் நீ அப்படி போகும்போது எந்த இடத்துல அந்த விளக்கு அணையுதோ அந்த இடத்த நீ தோண்டி பாரு அங்க உனக்கு ஒரு போதையில் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமும் உனக்கு பணம் தேவைப்பட்டதுன்னா இந்த விளக்குகள்ல ரெண்டாவது விளக்கை ஏத்திக்கிட்டு மேற்கு பக்கமா போ அப்ப எந்த இடத்துல அந்த விளக்கு அணையுதோ அந்த இடத்த தோண்டு அங்க உனக்கு ஒரு புதல் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமும் உனக்கு பணம் தேவைப்பட்டதுன்னா அதுல இருந்து இன்னொரு விளக்கு ஏத்திக்கிட்டு தென் பக்கமா போ அப்படி போகும்போது அது எங்க நின்று விளக்கு அணையுதோ அந்த இடத்த தோண்டு அப்படி தோண்டும் போது உனக்கு பொன் பொருள்கள் கிடைக்கும் என்ன புரியுதா அதுக்கப்புறம் நாலாவது விளக்கு வட திசைக்கான விளக்கு ஆனா உன ஞாபகம் வச்சுக்கோ அந்த விளக்க வடக்கு திசைய நோக்கி எழுத்திக்கிட்டு போக கூடாது இதை எப்பவுமே உன்கிட்டியதான் வச்சுக்கணும் அந்த விளக்க ஏத்தாம இருந்தாலே நீ செல்வ செழிப்புடன் சிறப்பா இருப்ப என்ன புரிஞ்சுதா மகிழ்ச்சியா இரு நீ எனக்கு கொடுத்த வட்டி பணத்தை வச்சு நான் ரெண்டு வேலை நல்லா சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுப்ப நான் இந்த ஊர் மக்களோட நன்மைக்காக தாயத்தை ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன் அதுக்காக அவங்க கிட்ட இருந்து பணம் வாங்குறேன் அதே மாதிரி இந்த பாபாவும் பணத்தை என்கிட்ட வாங்கிக்கிட்டு இதை கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு என்னோட தாயத்தாலையும் சில சமயங்கள்ல நல்லது நடக்கும் என்னோட வீடு கிழக்கு பக்கம் தான் இருக்கு சரி நாமளும் இதை ஏத்துக்கிட்டு நம்ம வீட்டு பக்கம் போய் பார்க்கலாம் இவ்வளவு பணமா என் மனைவி பார்த்தானா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாளே அவரு வீட்டுக்கு போய் ஆல்யா கிட்ட பணத்தை காமிச்சு எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றாரு இன்னைக்கு அந்த ஹரிசிங் என்ன ரொம்பவே அவமானப்படுத்திட்டாரு இன்னைக்கு அவரு கடனா கொடுத்த பணத்தை அவர் மூஞ்சிலேயே தூக்கி அடிக்க போற வேணா வேணா இந்த பணத்தை எடுத்துட்டு போகாதீங்க அந்த சாமியார் உங்களுக்கு நிறைய விளக்கு கொடுத்திருக்காருல மேற்கு பக்கம் போற விளக்கு ஏத்திட்டு போங்க அதுல இருந்து ஒரு வேலை பணம் கிடைச்சதுன்னா அதை வச்சு ஹரிய நான் கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை கொடுங்க இத நம்ம வீட்டுக்காக நம்ம வச்சுக்கலாம் நீ சொல்றது சரிதான் 
அது கிடைக்கலனாலும் இந்த பணத்தை வச்சு நம்ம காலம் முழுக்க சாப்பிட்டு காலத்தை கடத்தலாமே உன்னோட கொடைக்கு இந்த உலகத்துல ஈடு ஏது நான் ஹரிசிங்க கொடுக்க வேண்டிய கடனை இன்னைக்கு மொத்தமா அடைச்சிருவேன் நன்றி இறைவா அவர் உடனே ஹரிசிங் வீட்டுக்கு வந்து அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மொத்த பணத்தையும் கொடுத்து செட்டில் பண்ணிடுறாரு ஹரி என்ன இந்தாங்க உங்ககிட்ட வாங்கின பணம் மொத்த பணமும் இருக்கு இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை முடிங்க ஆனா இதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி ஏழைங்களை இப்படி வீணா திட்டி அசிங்கப்படுத்திட்டு இருக்காதீங்க புரியுதா அட என்னையா இவன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் வட்டி பணத்தை கொடுத்தா ரெண்டு நாள் சாப்பிட முடியாதுன்னு சொன்னா இப்ப ரெண்டு மணி நேரத்துல அப்படி என்ன அதிசயம் நடந்துச்சு கேட்காம கொல்லாம மொத்த பணத்தையும் குடுத்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கான் என்ன விஷயம் கண்டுபிடி அவனுக்கு ஏதாவது புதையல் குதையல் கிடைச்சிருக்கான்னு பாரு ஹரிசிங் கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை குடுத்துட்டேன் நல்ல வேலை பண்ணீங்க இங்க பாருங்க கையோட கையா இன்னொரு நல்ல வேலையும் பண்ணுங்க அது என்ன வேலை அந்த சாமியார் உங்களுக்கு கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்குன்னு நாலு திசைக்கும் விளக்கு குடுத்திருக்காருல நீங்க கிழக்கு மேற்கு விளக்க மட்டும்தான் எத்திட்டு போனீங்க நன்றி சொல்லிட்டு அங்க இருந்து புதையல எடுத்துட்டு வாங்க சரி ஒண்ணு பண்ணலாம் நானும் உங்க கூட வர எங்க விளக்கு அணைதோ அங்க இருந்து புதையல எப்படி எடுக்கிறீங்கன்னு நானும் கொஞ்சம் பாக்குறேன் வடதிசை விளக்க மட்டும் எப்படியாவது பத்திரப்படுத்தி வை நாம தெற்கு திசை விளக்க ஏத்திக்கிட்டு போகலாம் ஆஹா நான் மொத்த கதையும் கேட்டுட்டேன் நீ திடீர்னு பணக்காரனா ஆனதுக்கு இதுதான் காரணமா நம்ம பேசாம வடதிசை விளக்க ஏத்திக்கிட்டு சொல்லாம போயிடலாமா வடதசை விளக்கு எந்த இடத்துல அணையுதோ அந்த இடத்த தோண்டி பார்த்து நான் பணக்காரன் ஆயிடுவேன் நானும் எவ்வளவு நாள் நல்லவனாவே நடிக்கிறது ஆஹா அப்ப அந்த புதையில் இந்த மாளிகை கிட்ட தான் இருக்கா அப்பனா இந்த மாளிகை என்னோடது தான் இனிமே நான் ராஜ வாழ்க்கை வாழ போறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா அனுபவிக்க போறேன் ஐயா நீங்க யார ஐயா ஓ நீங்க தான் என்னோட முதல் வேலைக்காரனா பேராண்டி இத மாவ கொஞ்சம் திரிப்பா நான் மூச்ச விட்டுக்கிட்டு உங்ககிட்ட விளக்கமா சொல்றேன் இப்ப நான் விடுதலை ஆயிட்டேன் இப்பதான் நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் யோ என்னையா விளையாடுற முதல்ல நீ யாருன்னு சொல்லியா பேராண்டி நானும் ஒன்ன மாதிரியே பேராசக்காரன் தான் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி வடதசைக்கான விளக்கை எடுத்துக்கிட்டு நான் இங்க வந்து சேர்ந்தேன் அப்பதான் இந்த மாளிகையில மாட்டிக்கிட்ட அன்னையில இருந்து திருச்சுக்கிட்டேதான் இருக்க என்னது வேண்டாம் நீ எலும்புறதுக்கெல்லாம் முயற்சியே பண்ணாத நீ எவ்வளவு நேரம் இந்த மாவ திருச்சுக்கிட்டு இருக்கியோ அவ்வளவு நேரத்துக்கு தான் இந்த மாளிகையே இருக்கும் நீ எப்ப திரிக்கிறத நிப்பாட்டியோ அப்பவே இந்த மொத்த மாளிகையும் இடிஞ்சு போயிடும் நீயும் இதுக்குள்ள மாட்டி செத்து போயிடுவேன் ஒரு பேராசை புடிச்ச முட்டால் வடதேச விளக்கை எடுத்துக்கிட்டு இங்க வந்து சேர்றானோ அவன் வந்து மாட்டுனதும் நீ விடுதலை ஆயிடுவ அது வரைக்கும் நீ இங்க இப்படிதான் மாவு திரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்ப நான் விடுதலை ஆயிட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க ஐயோ பேசாம நம்ம அந்த வீட்லயே வாய மூடிட்டு வேலைக்காரனா இருந்திருக்கலாமே இங்க வந்து நான் சரியா மாட்டிக்கிட்ட என்னோட பேராசத்தனத்தினால நம்ம பேராசப்பட்டா நமக்கு தீமைதான் நடக்கும் அடடா வடதிசை விளக்கு எங்க காணும் நான் இங்கதாங்க வச்சேன் உங்க முன்னாடி தானே வச்சேன் ஆமா ஆனா 
அந்த இறைவனுடைய அருளால அது எங்க போய் சேரணுமோ அங்க போய் சேர்ந்துருச்சு இப்போ உங்ககிட்ட என்ன செல்வம் இருக்கோ அத பகல்ல இரட்டி பாக்கியும் ராத்திரில நான்கு மடங்காக்கியும் செல்வ செழிப்போட சந்தோஷமா இரு இறைவனுக்கு நன்றி இறைவனுக்கு நன்றி